إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم یہاں ابتدا میں ہی صابر اور غیر صابر لوگوں کے فرق کو نمایاں کر کے بتایا گیا کہ صابر لوگ وہ ہوتے ہیں جو دکھ کے زمانے میں اور سکھ کے عالم میں دونوں گھڑیوں میں ہمیشہ شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مشرقین کی باتوں سے برداشتہ ہو کر قرآن کے بعض حصوں کو بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض نہیں کر سکتے یہاں ابتدائی میں قریش کے ان اعتراضات کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کوئی ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور یہ الزام بھی کہ آپ اس قرآن کو خود گھڑ لیتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی تم دس صورتیں تصنیف کر کے دکھاؤ ورنہ پھر انہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر لینا چاہیے اور دعوت توحید کو قبول کر کے اپنی مشرکانہ روش کو ترک کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بیان کی گئی کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا عطا کر دیتا ہے لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ ہوگی اور یہ مضمون قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر بیس میں بھی اور عال عمران کی ایک سو چونتیس میں بھی کہ جو قومیں دنیا کے لیے محنت کرتی ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے جو قومیں آخرت کے لیے محنت کرتی ہیں ان کو آخرت دے دی جاتی ہے لیکن مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ کرتے ہیں دونوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں الائی کا لہم مما کسبو ان لوگوں کو ان کی کمائی ان کی محنت کے مطابق دنیا یا آخرت دی جاتی ہے دنیا کے لیے بھی محنت ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت ضروری ہے خدا کے راستے سے روکنے اور اللہ کے راستے کو تیڑا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے بے بس نہیں کر سکتے اور ان کی مدد کوئی ولی غیر اللہ من دون اللہ کوئی نہیں کر سکتا اور انہیں عذاب دیا جائے گا اور یہاں اس تمہید میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اہل ایمان اور اہل کفر, کفر کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھ والے اور اندھے اور سننے والے اور بہرے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل ایمان دنیا کو دنیا کی حقیقتوں کو اللہ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں قرآن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اہل کفر خالص مادہ پرستانہ عینک لگا کر دنیا کو اور دنیا کی حقائق دنیا کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں اس لیے دونوں کا کردار مختلف ہوتا ہے دونوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے دونوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے تو یہ خلاصہ تھا سرح حود کی ابتدائی چوبیس آیات کا اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف رخ کرتے ہیں یہاں حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کی سچی داستان رقم کی گئی ہے تو سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت نوح نے توحید کی دعوت دی لیکن ان کے جو ملاعت ہے اور جو لیڈر تھے ان کے سردار تھے انہوں نے اس دعوت پر اعتراض کیا پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں ہم آپ کو کس طرح رسول تسلیم کریں کل تک آپ ہمارے درمیان ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو رسول کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے تو ہم اس, اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے ارازل ہیں ہماری قوم کے چھوٹے معمولی اور گھٹیا لوگ ہیں غریب لوگ ہیں تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت عطا نہیں کی گئی آپ کو مربع نہیں دیے گئے جائیداد نہیں دی گئی سونے چاندی سے نوازا نہیں گیا ہے تو اور پھر اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام انسانوں کی مذہبی آزادی کے قائل تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی اپنی دعوت توحید 
اور دعوت اسلام کو آپ پر مسلط نہیں کریں گے لیکن حضرت نوح نے یہ بات صاف صاف بتا دی وما انا تاری دل مؤمنین یہ جو غریب مسلمان ہے جس کا تم مجھے تانا دے رہے ہو میں ان غریب مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے بعد حضرت نوح نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کی کہ میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں لیکن میں خدا نہیں ہوں میں اللہ نہیں ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں نہ میرے پاس غیب کا مکمل علم ہے تو خزانے اللہ کے پاس ہیں اور غیب کا علم مکمل علم سو فیصد علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میں تیسری بات انہوں نے اس کی وضاحت کی میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں ملک ہوں فرشتہ ہوں تو اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی کہ میں اللہ کا بندو بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا ترجمان ہوں تو وہ کئی سو سالوں تک تبلیغ کرتے رہے جس کا ذکر دوسری گاہ ہے نو سو پچاس سال تک بل آخر ان کے جو ملا تھے ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے کہہ دیا فاتینہ بیما تعیدنا کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب لا کر دکھائیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی اور آدمی آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا اور مشرق لیڈر جب کشتی کے پاس سے گزرتے تو کلما کلما تو جب بھی ان کا گزر وہاں سے ہوتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے پھر اللہ کا عذاب آ گیا کافروں کو غرق کر دیا گیا اور کشتی میں سوار اہل ایمان اہل توحید بچا لیے گئے حضرت نوح کا بیٹا ایک مادہ پرست کافر تھا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اس کا خیال تھا کہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ بچانے والا نہیں ہے بلکہ پہاڑ اسے سیلاب سے بچا سکتا ہے